गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम साल्पा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन या इसका वर्गीकरण फाइलम कोडेटा सब फाइलम ट्यूनिकेटा क्लास थलीसिया ऑर्डर साल्पिडा फैमिली साल्पिडी और जीनस साल्वा साल्पा इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल सीज एज ए फ्री स्विमिंग एंड पैलेजिक एनिमल सभी प्रकार के समुद्रों में पाया जाता है स्वतंत्रतापूर्वक तैरता हुआ पाया जाता है पैलेजिक एनिमल होता है इट अकर इन टू फेजिस ए सेक्सुअल एंड सोलिट्री एंड सेक्सुअल ब्लास्टोजुइड दो फॉर्म में पाया जाता है ये अलैंगिक उजुइड और एकल एवं लैंगिक प्लास्टोजुइड और सामूह में रहने वाला स्ट्रक्चर ऑफ ए सेक्सुअल साल्पा Salpa is asexual form is a transparent small pelagic marine creature its body is covered with the soft gelatinous test uh, closely attached with the mantle iska sharir gelatinous soft test se dhaka hua rehta hai aur jo mantle se attach rehta hai sanlagn rehta hai the body is ovoid body iski andakar hoti hai and branchial atrial aperture at the opposite end और दोनों अपोजिट एंड पर विपरीत सिरों पर इसके एट्रियल और ब्रेंकियल अपर्चर पाए जाते हैं मसल बैंड्स आर सिक्स टू नाइन सी सेप्ड इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीट वेंट्रली जो वेंट्रल साइड से इनकम्प्लीट होते हैं छह से नौ सी आकार के इनके मसल बैंड होते हैं एट्रियल बैंड इज कंप्लीट वाइल द ओरल बैंड इज प्रोलोंग इन टू लिप्स एंड एक्ट एज स्फिंगटर एट्रियल बैंड कंप्लीट होते हैं जबकि ओरल बैंड लंबे होते हैं और ये लिप के समान काम करते हैं एंड लंबे हो जाते हैं एंड एक्ट एज स्फिंगटर और एक वाल की तरह काम करते हैं दे आर कंट्रेक्ट कॉन्ट्रेक्शन इज एक्ट वाटर थ्रू द एट्रियल अपर्चर एंड द एनिमल इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड पीछे के जो एट्रियल अपर्चर है उससे पानी तेजी से निकलता है और जो प्राणी है वो आगे की तरफ दौड़ता है आगे की तरफ जाता है साल्पा ये इसकी स्ट्रक्चर है इस सेक्सुअल स्टेज है इसकी सोलेटरी फेज होती है इसमें इसमें ये टेस्ट से बनी हुई दो प्रोसेस पाए जाते हैं लंबे लंबे हॉर्न के जैसे ये ब्रेन के लपर्चर है इसका ये इसका विपरीत सिरे पर एट्रियल लपर्चर है और ये टेस्ट से ढके हुए इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये मसल बैंड्स दिखाए जा रहे हैं और ये बड़ी सी आकार की इसकी फेरेंग्स है और ये माउथ डॉर्सल ट्यूबर के लिए है इसका और यहाँ से पानी प्रवेश करता है और इसमें से एट्रिल अपर्चर से बाहर निकल जाता है ये इसकी सेक्सुअल फेज है जो ग्रुप्स में पाई जाती है जो एक ग्रेगरियस यानी एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है जिसके अंदर ये भी उसी प्रकार से दो ये ट्यूनिस टेस्ट से घिरा हुआ इसका बॉडी स्ट्रक्चर है और इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये एंडोस्टाइल ओवरी न्यूक्लियस एट्रिल अपर्चर हार्ट और सलमिना एट्सेट्रा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेंकियल अपर्चर इज वाइड एंड गार्डेड बाई द मोबिल अपर एंड लोअर जॉ जो ब्रेंकियल अपर्चर है वो है गमनशील लोअर जॉ और अपर जॉ के द्वारा घिरे हुए रहते हैं इट लीड इन टू ए ट्यूबरल ट्यूबुलर बक्कल के विटी विच इज फॉलोड बाई द प्री ब्रेंकिल जोन ऑफ फेरेंग्स एंड देन लार्ज इलोंगेटेड फेरेंग्स इट हैज ए डोर्सल लेमिना एंड सेंट्रल एंडो स्टाइल डोर्सल साइड पर फेरेंग्स में डोर्सल लेमिना पाया जाता है और वेंट्रल स्टाइल वेंट्रल साइड पर एंडो स्टाइल पाई जाती है जो नीचे से सपोर्ट करती है The side wall of pharynx has no stigmata freely communicate with the atrial cavity to each side. दोनों साइडों से जो atrial cavity से ये communicate करती है आपस में ये आदान प्रदान होता है इसमें Dorsal tubercle is located near the tentacular language form the anterior end of the dorsal lamina. We need it like two sub neural glands. इसके नीचे दो सब न्यूरल ग्लैंड पाई जाती हैं विच ओपन इंडिपेंडेंटली इंडो फेरेंग्स जो फेरेंग्स में खुलती हैं स्वतंत्रतापूर्वक एव ऑफ दिस इज प्रेजेंट ए नर्व गेंगलियन इनके अलावा एक नर्व गेंगलियन पाया जाता है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनार इंक्लूड द उसोफेगस सेक्युलर स्टमक हैविंग टू लिटल सीका लूप इंटेस्टाइन रेक्टम ओपनिंग इन टू द एट्रियम थ्रू एन एस नर्वस सिस्टम द नर्व गेंगलियन लाइन नियर द इंटीरियर एंड ऑफ द गिल एंड गिव ऑफ मेनी नर्व गिल के पास में पाए जाते हैं और बहुत सारी नर्व इससे निकलती हैं एव ऑफ नर्व गेंगलियन इज प्रेजेंट यू शे पिगमेंटेड इज लाइक आई In some species, one or more lateral ocelli are present. Heart, heart is present near the stomach. Stomach के पास पाया जाता है heart. It give off many vessels of various organs of animal. कई प्रकार की blood vessels से इसमें से निकलती हैं. Branchial sac receive many transverse vessels from the dorsal and central aorta. Reproduction. Asexual ozoid has no gonad, but it has a stolon arising from near the एंडोस्टाइल एंडोस्टाइल से निकला हुआ एक स्टोलन पाया जाता है स्टोलन इलोंगेट एंड सेगमेंट इनटू टू 
chain which break off and uh, give off to form the sexual blastozoid or gregarious stage which later separate. Sexual form is the uh, blastozoid as a testis and ovary with a single ovum but has no stola. Ovary is unpaired located near the right side of the nucleus. It open through the ovary duct into atrium. Testis is a paired tubular branched structure near the nucleus on either side of intestine. Intestine ke dono taraf ye testis pae jate hain. Both open independently into the atrium. Sexual blastozoid has a general structure like asexual zoid but is differ in being smaller. The body is asymmetrical with no test process. Number of muscle band is fewer, gonads are present and there is no stolon. It produces a single egg at a time which is cross fertilized internally because the animal is protogynous. ये प्रोटो स्त्री पूर्वता इसमें पाई जाती है यानी कि ओवम मैच्योर फर्स्ट एंड टेस्टिस मैच्योर लेटर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन साल्पा बिफोर फर्टिलाइजेशन द स्टॉक लाइक ओविजेक्ट शॉर्टन एंड ड्रॉ द ओवरी टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड ऑफ द न्यूक्लियस द ओवरी इज नाउ इंक्लोज्ड इन ए ल्यूमन हैविंग रिलेशन विद द एट्रियम फर्टिलाइजेशन ऑफ ए सिंगल ओवम अकर विद इन द ल्यूमन आफ्टर फर्टिलाइजेशन the oviducal opening become closed and ovarian epithelium forms a sac like structure around ovum now the development development in salpa is direct and it takes within the body of the parent cleavage is holoblastic the developing embryo project into a branched cavity and the nourishment of the embryo occur by the formation of a diffusion placenta placenta is found in the salpa this is very important through which a close union is brought about the uh, between the vascular system of parent and that of the embryo placenta of salpa is partly formed from the follicle cells and ectoderm cells of embryo and partly from the cells of oviduct salpa salpa ka jo diagrammatic sagittal section hai ye इसमें दिखाए गए सजेटल सेक्स एक एंड पर तो ब्रेंकियल अपर्चर है दूसरे एंड पर ये एट्रियल अपर्चर है ये एट्रियल केविटी है इसकी और इस एट्रियल केविटी के अंदर ये खुलते हैं ये ब्रेंकियल अपर्चर है ब्रेंकियल अपर्चर से ये टेंटिकल्स हैं और नर्व गेंगलियन ऊपर ये मसल्स हैं और यहाँ पर ये डॉर्सल लेमिना पाया जा रहा है और ये इसकी बड़ी सी फेरिंग्स है जो फेरिंग्स इसके एट्रियम केविटी में खुलती है इस स्टमक और इसके इंटेस्टाइन के द्वारा इसके अलावा फेरिंग्स में नीचे से सपोर्टेड एंडोस्टाइल होती है और उसके बाद ये टेस्ट है एट्रिकेविटी मसल नर्व गेंगलियन और ये सारा इसके डायजेटल सेक्शन में दिखाए गए हैं सेगमेंटेशन इज कंप्लीट सेगमेंटेशन कंप्लीट होता है ड्यूरिंग सेगमेंटेशन देर इज ए माइग्रेशन इनवर्ड द सम ऑफ द सेल्स ऑफ फेलिकल एंड द वॉल ऑफ द ओबिटेक्ट these cells enter the segmenting ovum and pass among the blastomeres uh, embryo mein segmentation ke dauran ye uh, isme blastomeres ko pass karta hua aur ye inward movement pae jata hai these cells called calymnocytes possibly they carry carry nourishment to the developing embryo calymnocytes are important cells which nourish the developing embryo in salpa they are broken up and eventually completely absorbed kuch samay baad mein wo absorb ho jati hain there is no tail larval stages stages in salpa the embryo develop the muscle bands and all characteristic part of the adult while present within the parent body the sexually produced embryo grow into a solitary asexual oozoid uh, which escape the from the parent and become free swimming and uh, after some time there grow a stolon on the surface which uh, form a number of bud like projections these increases in size uh, as the stolon elongate and each take to form a sexual salpa the chain of zoids form a stolon break off into the group and swim as the while the reproductive organs develop in each salpa is thus dimorphic and is exhibit an alternation of generation is in its life history this is all about salpa thank you thank you very much today this is the all about salpa thank you